happy morning students today go to the subject 12th standard economics in chapter 2 national income national income what do you mean by national income national income means the total money value of final goods and services produced in a country during a particular period of time this is two words money value final goods and services what is goods value what is money value that overall final goods value goods value the economic divided by three sector primary sector and agriculture sector agriculture sector industrial sector service sector agriculture sector product industrial sector any product service sector no product agriculture sector product multiply market prices industrial sector product multiply market prices for example agriculture product in market price equal to 500 income industrial sector product in multiply price into market price into 500 totally 1000 service sector earned by income service sector particularly income varies to 500 the totally 1000 in 500 so national income total money value of final goods and services produced in a country during a particular period what is the goods value goods value agriculture goods industrial goods those goods are 500 goods value 500 services sector service value 500 totally 1500 what is the final goods final goods means for example cotton cotton change to yarn yarn change to cloth cloth change to garments so gavaninga final goods abindrathu enna na பார்க்கும்போது ஒரு பொருள் பருத்தியாக இருக்கிறது காட்டன் காட்டன் சேஞ்ச் ஆகும்போது அது நூலாக மாறும் நூல் சேஞ்ச் ஆகும்போது கிளாத்தாக மாறும் கிளாத் கடைசியில் முழு உருவம் பெற்று அது கார்மெண்ட்ஸ் ஒரு நம்ம உடைத்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆடையாக முழு உருவம் பெறும் அப்போ இந்த கார்மெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃபைனல் கூட்ஸ் அப்படி சொல்லணும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ தான் நம்ம நேஷனல் இன்கமில் சேர்க்கணும் அதுதான் டோட்டல் மணி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கார்மெண்ட்ஸ்ன்றது ஃபைனல் கூட்ஸ் இந்த ஃபைனல் கூட்ஸினுடைய வேல்யூ தான் இங்கே நம்ம டோட்டல் மணி கூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் த மீனிங் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் அனதர் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் பேசிக் கான்டப் கான்செப்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் தேர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜிடிபி என்டிபி ஜிஎன்பி அண்டு பர்சனல் இன்கம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் பர் கேபிட்டா இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜிடிபி ஜிடிபி வித் எக்ஸ்பிளேஷன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் த கிராஸ் ஜிடிபி இஸ் டோட்டல் மணி வேல்யூ இன் ப்ரொடியூஸ் இந்திய கண்ட்ரி டூரிங் ஏ பர்டிகுலர் ஆஃப் த டைம் த டோட்டல் மணி வேல்யூ இஸ் த பவுண்ட்ரி ஆஃப் த எக்கனாமி வாட் இஸ் மீன் பை டொமஸ்டிக் ஒரு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டுக்கு உள்ளேயே அதுதான் பவுண்ட்ரி ஆஃப் த எக்கனாமி ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்கு உள்ள உற்பத்தியாக கூடிய அனைத்து பண்டங்களையும் குறிக்கக்கூடியது அதுதான் அங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்போ இதுக்கு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் எம் வந்ததுன்னா அது எக்ஸ் மைனஸ் எம் நெக்ஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட்டை குறிக்கக்கூடியது அதாவது எக்ஸ்போர்ட் ஆர் இம்போர்ட்டை குறிக்கக்கூடியது இங்கே சி ப்ளஸ் சி மீன்ஸ் கன்சம்ஷன் கூட்ஸ் ஆர் கன்சம்ஷன் இன்கம் ஐ ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஜி ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் எம் import that is next in a net export the boundaries of a country and the economy gdp another one ndp net domestic product nigara 
உள்நாட்டு உற்பத்தி டொமஸ்டிக் அப் மீன்ஸ் த பவுண்டரி ஆஃப் த எக்கனாமி ஒரு நாட்டுக்கு உள்ளேயே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அனைத்து பண்டங்களையும் குறிக்கக்கூடியது த நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த நெட் அவுட் புட் ஆஃப் த எக்கனாமி டூரிங் த இயர் நெட் அவுட் புட் ஆஃப் த எக்கனாமி டூரிங் இயர் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குள்ள என்னென்ன பொருட்களை நம்மளால் உற்பத்தி செய்ய முடியும் அதை அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் அதுதான் நெட் அவுட் புட் இப்போ நம்ம ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் தொடர்ந்து பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணிட்டு வரோம் அப்படி உற்பத்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேர்ஸ் அவுட் அவுட்டேட்டட் அந்த இயந்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா என்ன கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மெஷின்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய எனி மெஷின்ஸை குறிக்கக்கூடியது இந்த மெஷின்ஸ் தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் பண்ண பண்ண அதில் தேய்மானங்கள் ஏற்படும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் தேய்மானங்கள் ஏற்படும் பொழுது அது பழுதடைஞ்சு விட்டு பழுதடைஞ்சினோம் இல்லைன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அவுட்டேட்டட் அதை மாற்றக்கூடிய நிலைமையில் வந்து நிற்கும் அந்த டிப்ரிஷியேஷனை தான் இங்கே நாம் கழிக்கணும் அதாவது லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதை தான் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் அதை கழிச்சது போக மீறி என்ன கிடைக்கிறதோ அதுதான் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜிடிபி ஈக்குவல் டு ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிஷியேஷன் இந்த டிப்ரிஷியேஷன் அலோன்ஸ் அப்படின்றது இந்த கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வரக்கூடிய மிஷின்ஸ் அந்த தேய்மானங்கள் ஒவ்வொரு இயந்திரங்கள் பொ பொருளை தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து ஒரு இயந்திரம் பொருளை ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதில் தேய்மானங்கள் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஏற்படும் அப்படி தேய்மானங்கள் ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த பொருளை ஒன்றும் வீணாக போய்டும் அதாவது அவுட்டேட்டடாக மாறிடும் இல்லை ஏதாவது நம்ம ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் வீணாக போயிருக்குன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தேய்மானம் நான் பழுது பார்த்தேன் அதை மக்களுக்கு வச்சு நான் சரி பண்ணியிருக்கிறேன் அதற்கான செலவுகளை நம்ம கழிச்சுட்டா மீது என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் உண்மையான நேஷனல் ப்ராடக்டை நம்ம அங்கே எடுத்துக்குவோம் அனதர் ஒன் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அதாவது சாரி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் த டோட்டல் மெஷர் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அட் மார்க்கெட் வேல்யூ இங்கே நான் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இங்கே மார்க்கெட் வேல்யூ அங்காடியில் ப்ரெசண்டாக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மெஷர் பண்ணணும் ஜிஎன்பி அப்படின்றது நீங்கள் கவனிங்க நம்ம ஜிடிபி அப்படின்றத இங்கே ஒன்று பார்த்தோம் இது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டில் உள்நாட்டில் மட்டும் நடக்கக்கூடியது டொமஸ்டிக் அப்படின்னா உள்நாட்டில் நடக்கக்கூடியது இந்த நேஷ்னல் அப்படின்றது அப்படி சொன்னோம்னா இது ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய பண்டங்களை கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துக்கோ அதுதான் அங்கே நேஷ்னல் அதை தான் நம்ம என்ன அங்கே எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எம் நெட் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் அதுதான் இங்கே கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடியது இந்த டோட்டல் மெஷர் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அட் மார்க்கெட் வேல்யூ மீண்டும் சொல்கிறேன் இங்கே ஜிஎன்பி அப்படின்றது நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நேஷ்னல் அப்படின்னா டொமஸ்டிக்கை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட்டையும் குறிக்கும் இம்போர்ட்டையும் குறிக்கும் அதுதான் ஃப்ரம் அப்ராட் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் கணக்கில் சேர்த்துக்கணும் இங்கே அதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி இங்கே எஸ் மைனஸ் என் ஆன்றது தெரியும் ஆர் மைனஸ் பி என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இங்கே நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க சி மீன்ஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐ மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆல்ரெடி இந்த ஜிடிபியில் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சி ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த நெட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்டினுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இங்கே செகண்ட் வார்த்தை கவனிங்க எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் எம் மீன்ஸ் இம்போர்ட் இதில் பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஏற்படலாம் ஒரு நாடு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு நாடு அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்தியா போன்ற கண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இம்போர்ட் தான் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதிகமாக நம்ம பார்த்தோம்னா இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் அதனுடைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை விட இம்போர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சம்மா சொல்கிறோம் பாருங்க இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைவ்
தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு இம்போர்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் நேஷனல் இன்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது சாத்தியமாகாத ஒன்று ஏன் சாத்தியமாகாத ஒன்றுன்னா எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் குறைவாக பண்ணுறோம் இது ஓகே ஆனால் இம்போர்ட்டை பண்ண வரைக்கும் நம்ம குறைவாக பண்ணலை நாம் அதிகமாக பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு பாரு எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் ஆ வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய எனி எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் எனி எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாமே சைனா ப்ராடக்ட் மேட் இன் ஜப்பான் எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் அதிகம் பண்ணலை அப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை விட இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுற எந்த ஒரு நாடும் வளர்ச்சி அடையாது அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்ல வரோம் நேஷனல் ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு நேஷனல் இன்கம் என்ன பண்ணோம் அதிகமாகும் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இங்கே டோட்டல் மெஷர் ஆஃப் த ஃபுளோ அந்த கரண்ட் இயரில் நம்மளுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ வலுவிழந்து போயிடும் இது எக்ஸ் மைனஸ் எம் குறிக்கக்கூடியது ஆர் மைனஸ் பி இதை இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது இது ஆர் மைனஸ் பி அப்படின்னா இங்கே வந்து ரிசீவ்டு பெய்டு இது என்ன சார் ரிசீவ்டு பெய்டு அப்படின்னா ரிசீவ்டுன்றது வெளிநாட்டிலிருந்து நாம் பெறப்பட்டவை வெளிநாட்டிலேருந்து நாம் என்னென்ன வாங்கணும் அதுதான் ரிசீவ் இங்கே பெய்டு அப்படின்றது வெளிநாட்டுக்கு நாம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ வெளிநாட்டில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே தானே சொன்னீங்க இது என்ன அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டில் தொழில் தொடங்கியிருப்பான் பாருங்க இப்போ சென்னையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கும் கார் கம்பெனி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அவன் வெளிநாட்டு அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவன் ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறான் ப்ராடக்ட் பண்ணுறான் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு அவனை என்ன கொடுக்குறோம் கார் வாங்கிட்டு நாம் அவனுக்கு பெய்ட் பண்ணுறோம் அவனை அவங்க என்ன பண்ணுறான் டேக்ஸ் மட்டும்தான் கட்டுறான் மீதி இடம் பொருள் நிறைய கம்பெனி நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வேலை கொடுக்குறான் ஆனால் இருந்தாலும் நாம் அவனுக்கு பெய்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வெளிநாட்டுக்காக நம்ம நாட்டில் இருந்து அவனுக்கு தேவையான வருமானத்தை ஈட்டினானா அவனுக்கு நம்ம பெய்ட் பண்ணுறோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை அதாவது பொருட்களை நம்ம வாங்கும்போது அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இது என்ன பண்ணணும் இங்கே ரிசீவ்டு மைனஸ் பெய்டு அதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் குடும்பம் அளவுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக போய் நிற்கும் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னால வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை நாம் கழிச்சுக்கணும் எப்பயுமே நம்மளுடைய வருமானம் உள்நாட்டில் எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை கழிச்சுக்கணும் ஏன் கழிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது எப்பயுமே நமக்கு ஒரு கடனாக வந்து நிற்கும் அது ஒரு வேர்ல்டு டெப்டாக வந்து நிற்கும் ரைட் ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் டோட்டல் இன்கம் ரிசீவ்டு பை த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த கண்ட்ரி பர்சனல் அப்படின்னாலே எனி பர்சன் ஏதாவது ஒரு நபர் இண்டிவிஜுவல் அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் என்ன இன்கம்மை ரிசீவ்டு பண்ணுறார் ரிசீவ்டு பண்ணுறாருனா அவர் எதனால் எப்படி வாங்குறார் அவருக்கு வருமானம் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ரெண்ட்டால் கிடைக்கலாம் ரெண்ட்டு மீன்ஸ் ஒரு லேண்டு வச்சுருக்கிறாரு அந்த லேண்டில் ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கிறாரு அந்த பில்டிங் ஏதாவது வாடகை விட்டுருந்தால் அதுக்கு ரெண்ட்டு கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இவர் வச்சுருக்கக்கூடிய கேபிட்டலை யாருக்கிட்டையாவது என்ன கொடுத்துருக்கலாம் அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கலாம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அது சாரி அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது எவருக்கு எப்படி இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அதற்கு கூலி ஆர் சேலரி அதாவது கூலிங்கிறது இங்கே வேஜஸாக கொடுத்துருக்குற வேஜஸ் ஆர் சேலரி அது மூலிமா அவருக்கு இன்கம் கிடைக்கும் எனி இண்டிவிஜுவல் பர்சன் எந்த வகையிலையாவது இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணுறான்னா அது அவனுடைய பர்சனல் இன்கம் இதுதான் மீனிங் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் ஈக்குவல் டு நேஷனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம்மை நேஷனல் இன்கமில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்களா கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் கால்குலேட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் விட்டுருந்தாங்கன்னா சோசியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அண்டு அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது பகிரப்படாத இந்த கார்பரேட் கம்பெனிக்காரனுடைய லாபத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை சேர்த்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது சமூக பாதுகாப்புக்காக சில நேரங்களில் கருதப்படுகிறது அனுதவம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை அதாவது ஒரு ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க பாருங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலோன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ணியிருந்த அப்படின்னா படிச்சிருக்கிற என்ன டிகிரி முடிச்சிருந்தால் உனக்கு ஒரு அலோன்ஸ் கொடுப்பது அப்புறம் பென்ஷன் கொடுக்கறது இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கணக்கில் காட்டணும் நேஷனல் இன்கம் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அனதர் ஒன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் டிஸ்போசபிள் அப்படின்னாலே நம்ம செலவிடத
இன்கம் டேக்ஸுக்கு பேர் தான் நம்ம டைரக்ட் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் நான் என்னுடைய வருமானத்துலேருந்து ஒரு பகுதியை டைரெக்டாக டேக்ஸ் கட்டுறேன் அது அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கக்கூடியது இதுதான் இங்கே டிஸ்போசபிள் இன்கம் அனதர் ஒன் ஃபர் கேபிட்டா இன்கம் தலா வருமானம் இந்த தலா வருமானம் இந்த ஃபர் கேபிட்டா இன்கம் ஈக்குவல் டு அதாவது ரெஃபர்ஸ் டு அப்டன் டு பை டிவைடிங் த நேஷனல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் இது சிம்பிள் இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனி ஒரு மனிதனுடைய வருமானம் அதுதான் ஃபர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு குடும்பத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சென்சஸ் எடுப்பாங்க இந்த சென்சஸ் எடுக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் சர்ச்சுகள் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி எடுப்பாங்க அவங்க எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா ஒரு தனி மனிதன் இந்த குடும்பத்தில் நாலு பேர் இருக்கானா எத்தனை பேர் வருமானம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதுதான் ஃபர்க் அப்படி இருக்கும் நாலு பேர் இருக்கான் ரெண்டு பேர் மட்டுமே தான் வருமானத்தை ஈட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய வருமானம் இந்த ஃபர்க் அப்படி தான் ஃபர் அப்படின்றது ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய வருமானம் நீ எவ்வளோ வருமானத்தை ஈட்டுற நீ எவ்வளோ வருமானத்தை ஈட்டுற நீ எவ்வளோ வருமானத்தை ஈட்டுற நாலு பேர் ஈட்டுறியா நாலு பேரில் எத்தனை பேர் ஈட்டுற இல்லை ரெண்டு பேர் தான் சார் வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறோம் நீ ரெண்டு பேர் சம்பாதிக்கல அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேருடைய வருமானம் நாட்டு வருமானத்தில் அடங்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடைய வருமானம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டுனா பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து கோடி நம்ம மா நாட்டு மக்கள் தொகை இல்லை நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்கன்னா இதில் எவ்வளோ வருமானம் நமக்கு கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு துல்லியமாக கணக்கிட முடியாது அப்படி துல்லியமாக கணக்கிறது தான் சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை இருந்து எவ்வளோ வருமானம் தீட்டுறாங்க அப்படின்றது தான் நேஷனல் இன்கம் அப்போ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லுதுன்னா தனி மனிதனுடைய வருமானம் தான் ஒரு நாட்டினுடைய வருமானத்தை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தனி ஏன் என்ன இது நம்ம எந்த ஒரு தனி மனிதனுடைய வருமானம் அதிகரித்தா என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர் கேபிட்டல் இன்கம் அதிகரிக்கும் ஃபர்க்க ஃபர் கேபிட்டல் இன்கம் அதிகரித்தா இந்த நேஷனல் இன்கம் அதிகரிக்கும் இந்த நேஷனல் இன்கம் அதிகரித்தா ஒரு நாடு வளர்ச்சி ஆகும் அதாவது டெவலப்பிங்கில் போகும் அப்போ ஒரு நாடு டெவலப் ஆகிறது யார் கையில் அப்படி இருக்குன்னா தனி ஒரு மனிதனுடைய வருமானத்தை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்போ தனி மனிதனுடைய வருமானத்தை பொறுத்து தான் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்றது டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு இதனுடைய கண்டினியூட்டை அடுத்த சாப்பிட்டு பார்க்கணும்